வணக்கம் இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இப்போது நாம் ஒரு புடவையுடைய ப்ளவுஸுக்கு அதாவது சாரீ ப்ளவுஸ் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இப்போது அந்த சாரீல இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் சேலையிலேருந்து கிழிச்சிக்கிட்டாங்க இது வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸை தனித்தனியாக தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா நான் ஒரு ஒரு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம கையில் வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் முதுகில் வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது நம்ம இது மாதிரி அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இந்த ஓரம்லாம் பிரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம ஒரு விளக்கோ மெழுகுவத்தியோ ஏற்றி வச்சு அதில் கொஞ்சம் தொலைவாக ரொம்ப நெருக்கமாக காமிக்காதீங்க மொத்தமாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ அது கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ தொலைவில் பண்ணினோம்னா அது இறுக்கமாக ஆகும்னு அதாவது இந்த இடம் வந்து நமக்கு பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக சரிங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற அந்த நூல் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே இந்த நெருப்பில் படுறதால் சுருங்கி ஒட்டிக்கும் அதுக்கு பிறகு நமக்கு அது பிரியாது இதை நாம் அப்படியே சட்டையில் நமக்கு எந்த பக்கத்தில் வேணுமோ ப்ளவுஸில் அதை நம்ம டிசைனாக வச்சு தச்சு இந்த கார்னர் பீஸ்லெல்லாம் அழகாக ஒரு டோரியோ இந்த சேலையில் செஞ்ச டோரி அல்லது வேறு எதனா நம்ம பார்டருங்க எதனா யூஸ் பண்ணி அழகு பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் எப்படின்னு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது ரொம்பவே நெருப்பில் கிட்டக்கவாக நம்ம காமிச்சிட்டோம்னா ஃபுல்லாக பற்றிக்க போகுது அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யுங்க மெழுகுவர்த்தி ரொம்ப நெருப்பாக எரியும் ரொம்ப அதாவது அதோடய தீபம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இதுனால் நம்ம நினச்ச மாதிரி குறைவான தீயில் வச்சுக்கலாம் நம்ம திரிய கொஞ்சம் இழுத்தோம்னா இது குறைவாகிடும் இல்லைங்களா மெழுகுவர்த்தியில் அப்படி செய்ய முடியாதுங்கிறதால நான் விளக்கில் செய்கிறேங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்லீவை நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேங்க கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கவு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சரிங்களா அந்த சின்ன கவு கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த மாதிரி நமக்கு எப்படி வேணுமோ நம்மளோட விருப்பப்படி எப்படி பேட்டர்ன் வேணுமோ நம்ம அப்படி கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது நான் ஒரு ஒரு பூவை சுற்றியும் ஒரு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தைக்கும்போது நகராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த சென்ட்ரு இங்கே வச்சுருந்த நாட்சோட சென்ட்ரு பார்த்து தான் நான் ஒரு பூவை இங்கே செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை சுற்றி நாம் ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அதை சுற்றி போட்ட கோடு மேலேயே நம்ம தையலும் போட போகிறோம் இந்த துணியில் என்னால் அவ்வளோ வேகமாக கோடு போட முடியல துணி வழுக்கிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நான் சும்மா லைன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அதாவது கோடு வேணா டாட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம பொறுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையுமே அதோட பக்கத்தில் பக்கத்தில் இப்படி வச்சு பொருத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இது மேலேயே அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பார்டர் மாதிரி கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று துணியில் தைக்கிற டோரியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம ரெடிமேடில் வாங்கி வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு பொருத்தமான நூல் போட்டுக்கோங்க இந்த ப்ளவுஸோட கலர் எடுக்காதீங்க இதுக்கு பொருத்தமான நூல் போட்டிங்கன்னா நமக்கு இடையில் வந்தாலும் தெரியாது அந்த தையல் வெளியே வந்தாலும் தெரியாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தாங்க செய்யணும் இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக ப்ளவுஸ் தைக்கிற மாதிரி வேகமாக தைக்க முடியாது நம்ம அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் பார்த்து பொறுமையாக தான் தைக்கணும் சரிங்களா நம்ம இதுக்கு மேலே பார்டர் வைக்க போகிறதால ரொம்ப ஒன்றும் அப்படி கொஞ்சம் தையல் கீழே இறங்கி மேலே ஏறிந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம பார்டர் வச்சு நம்ம செய்த தவறுகளை நம்மளே மறைச்சிடலாம் சரிங்களா எந்த டிசைனில் இருந்தாலும் நம்மளால் செய்ய முடியுங்க நமக்கு எந்த டிசைன் வேணும்னாலும் நம்ம அந்த சேலையில் இருக்கிற டிசைனை நம்ம செய்யலாம்
இப்போ நம்ம நெருப்பில் இந்த ஓரத்தெல்லாம் காட்டினதால் நமக்கு இழைகள் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்து தொல்லை தராமல் இருக்கும் அந்த இழைகள் எல்லாம் நல்லா ஒட்டி இருக்கிறதால நமக்கும் வந்து சுலபமாக தையல் போடுறதும் சுலபமாக இருக்கும் அந்த இழைகள் வரும்போது மேலே மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுமோன்ற கவலை தான் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா நம்ம நூல் கட் பண்ணுறதுக்காக எல்லாத்துக்குமே கத்திரிக்கோல் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு கட்டர் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கத்திரிக்கோல் பெருசாக இருக்கிறதால அப்பப்போ நம்ம எடுத்து எடுத்து கட் பண்ணுறது சிரமமாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டர் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் த்ரெட் மட்டும் கட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ இதை எடுத்தோம்னாலே நமக்கு சின்னதாக இருக்கும் வேலை சரிங்களா இப்போ நான் இந்த மூணும் தைச்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு பூவும் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போது நம்ம இதை லைனிங்கில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம சேர்த்துட்டோம் இல்லைங்களா லைனிங்கில் லைனிங்கோட துணியில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இன்னொரு இதை நம்ம உல்ட்டா பண்ணும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம திருப்புற இடத்துல கொஞ்சம் அந்த வளைவுகள் இருக்கிற இடத்துல சின்னதாக ஒரு சீசர் கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வளைவும் இந்த மாதிரி வளைவோ எல்லாத்துலேயுமே பண்ணுங்க ஆனால் தையலில் படக்கூடாதுங்க அந்த சிசர் கட்டு தையலில் பட்டுச்சுன்னா பிரிஞ்சிடும் தையல் பிரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா அதனால் அதில் படாத மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன சிசர் கட் ஏன்னா நம்ம இந்த பெண்டை திருப்பும்போது ரொம்ப சரியாக இருக்காது இப்போ அந்த மாதிரி சிசர் கட் போட்டோம்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் சரிங்களா இதை மடித்து நாம் இப்படி திருப்பும்போது இந்த கேவெல்லாம் அழகாகவே வந்துடும் சரிங்களா நம்ம இதுக்கு மேலே தான் அந்த பார்டரை வைக்க போகிறோம் பார்டர்னால் நம்ம ரெடிமேடில் கிடச்சது இதையே கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது பார்டரை வைக்கிறோம் பாருங்கள் நாம் இதை அப்படியே உல்ட்டா பண்ணி ஒரு தையல் போட்டுட்டோம் இப்போ பார்டர் வைக்கிறோம் எட்ஜஸ் திருப்பும் போதெல்லாம் நமக்கு ஊசி உள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம திருப்புறது கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம போடுற இடத்துல இருக்கும் ஊசி மேலே வச்சுட்டு திருப்புனிங்கன்னா கண்டிப்பாக வளைஞ்சி அந்த ஷேப்பு நமக்கு கிடைக்காது அதனால் எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ ஊசி உள்ளே இருக்கட்டும் சரிங்களா பாதி உள்ளே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக திருப்பலாம் இங்கே பாருங்கள் இதை உள்ளே இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ திருப்பினோம்னா நமக்கு ஃபுல்லாக துணி எல்லாமே சேர்ந்து திரும்பும் இப்போ அதையே நம்ம எடுத்துகிட்டு திருப்பினோம்னா நம்மளால் இது திருப்புறது கஷ்டமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் த்ரெட் ஊசி உள்ளே இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்கும்போது இப்படி திருப்புனிங்கன்னா நல்லா நம்ம சொன்ன மாதிரி கேட்கும் கரெக்டாக அந்த எட்ஜு மேலேயே வச்சு போடுங்க இப்போது உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பார்த்தா பிடிச்சிருக்கோம் முதல்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் ரொம்ப கிராண்ட் லுக்கு தரும் சரிங்களா இதே மாதிரியே நம்ம நெக்கில் கூட பின் பக்கத்தில் வச்சு இதே மாதிரியே நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க சரிங்களா இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்